Då ska vi prata lite om likheter och formler och lära oss hur man löser ut en variabel ur en formel. Vi börjar med en likhet. 1 plus 2 är ju som bekant 3. Det är en likhet. Vi ser det genom att vi har ett likhetstecken här. Det som likhetstecknet säger till oss är att det som står på vänster sida här är lika mycket som det som står på höger sida. Det som står på vänster sida brukar vi kalla för vänster led och beteckna VL. Och det som står här höger led då, HL. Reglerna som vi måste förhålla oss till här det är att för att behålla den här likheten så måste det som sker i vänster led även ske i höger led. Om vi nu antar att det här gäller 1 plus 2 är 3 så gäller även följande att 2 är lika med 3 subtraherat med 1. 2 är lika med 3 minus 1. Och det är det för att vi går tillbaka till ursprunget. 1 plus 2 lika med 3. Vi vill nu bli av med den här positiva ettan som vi har här. Så att vi bara får tvåan kvar. Vi ska lösa ut tvåan kan vi säga. Och... En positiv etta blir vi av med genom att subtrahera 1. Vi tar minus 1 på vänstra ledet. Och tar då minus 1 på det högra ledet också. Det vill säga att vi subtraherar med 1 i båda led. Plus 1 och minus 1 det är ju 0. Så den här och den där kommer ta ut varandra. Kvar i det vänstra ledet har vi då bara 2. Och på höger sida har vi 3 minus 1 som också är 2. Och då har vi bevisat att det här stämmer. Om vi testar med bokstäver istället för siffror. A plus B. Lika med C. Det här är då vårt vänstra led. Och här har vi höger led. Om vi antar att det här stämmer så skulle då även om vi vill lösa ut A här nu, den här variabeln, så vill vi bli av med B. Då gör man så här. A plus B lika med C var ju utgångsläget. Vi subtraherar B på båda sidor. Plus B och minus B det är 0. Så de kan vi stryka. Kvar i vänsterledet har vi bara ett A. Och i högra ledet C minus B. Nu har vi löst ut A. Vi provar att göra samma sak med en annan formel här. Vi tar istället c minus x och bestämmer att det är lika mycket som a. Nu vill vi lösa ut c. Och vill ju då bli av med det här x:et från vänsterledet. Motsatsen till ett negativt x det är ju ett positivt x. Så vi tar vår likhet här, c minus x. Och det var lika med a. Adderar x i båda led. Och konstaterar att det här 
är 0. Så de tar ut varandra. Och vi har nu läst ut C. C är lika med A plus X. Nu har vi provat att subtrahera och addera. Så vi testar även multiplikation. Vi tar ett uttryck. V multiplicerat med T. Den är lika med S. Den här formeln används ibland när man jobbar med hastigheter. Där V då står för hastighet, T för tiden och S för sträckan. Vi vill nu lösa ut V. Och det gör vi på det här sättet. Vi vill då bli av med T från det vänstra ledet. Och motsatsen till multiplicerat med T. Det är dividerat med T. Så vi tar V gånger T och lika med S. Och vi dividerar båda, både vänster och högled med T. T delat på T. Vi kan tänka här lite vid sidan. Det är ju 1 eftersom alla tal dividerat med sig själva är 1 förutom om T är 0. Då. Vi förkortar bort T mot T. Och har löst ut V. V är lika med S delat på T. Alltså hastigheten lika med sträckan delat på tiden. Vi provar även en formel som innehåller täljare och nämnare. Sträckan delat på hastigheten är lika med tiden, sägs det. Och nu vill vi bli av med den här nämnaren här, V1, från vänsterledet. Motsatsen till dividerat med V det är ju multiplicerat med V. Så vi tar vårt uttryck S, eller vår formel, är S dividerat med V, och lika med T. Vi multiplicerar nu V i båda led. V delat på V är ju 1, precis som T delat på T var. Förkortar V mot V, och sträckan är nu tiden gånger hastigheten. Och vi har nu löst ut S.